Vetërsia Shqipe e gjusë mësë dy të shekullit të njëzet. Do të ndalemi të këfigura një hurë, Ismail Kadare. Ismail Kadare është shkrimtari shqiptar, emri të cilit për i kohë është ka kaluar kufit e Shqipëris. A një jetë në botë si ambasadori letërsis Shqipe. Kadare është shkrimtari shumë vlerësuar me të shmime dhe tituj, prenda dhe jashtë vendit. Me së cilave mund të përmendim, Prinsi Asturias, për letërsin në vitet 2009 në Spaj. Balkanika, në 2009, të shmimi Jeruzalemit në 2015, a ishtë nominuar disa herë për të shmimi Nobel. Kadareja është antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, i Akademisë së Shkencave Morale dhe Politike të Fransës, në banë titullin, në deri kombit në Shqipëri, në banë titullin, kryshi i legjonit të nderit dhe oficieri i legjonit të nderit në Fransë. Kadare Lindi në janar të viteve 1936 në Gjirokastër. Familia, shtëpia dhe Gjirokastra janë të para që ndikuan në formimin e ti. Shkollën, filorën dhe të mesmen do t'i bëj në qytetin e Lindjes. Aty mëson për botën i jetën, aty një dhe bën i dhujt e vetë, Servantesin dhe Shakespeare-in. Studimet universitare i ndoqë në tiran në vitet 1954 në degën gjusë Shqipe dhe letërsi. Êshtë kë vitë, kur kadareja student do të botoj vëllimin e parë me poezi fërmëzime dialoshare, duke hedhur kështu hapin e madhë në poezi të cilën do të alëvroj më pas për gati gjysë më shekulli. Pas ti në vitet 1957 vjen vëllimi ëndërrimet, vitet 57-60 e gjenë student në Mosk në Institutin e Letërsis Botërore, Gorki. Gjatë qëndrimit në Mosk, në nëntor të 59 do të shkruaj romanin e ti të parë qyteti për reklama, roman që nuk u botua. Pas këthimit, nga Rusia në vitet 61, botoj vëllimin me poezi shekullim. Ky vëllim do të zgjoj interes të matë në qarqet letrare të kohës dhe bënë që kadareja të shihet si një zë i ri shumë premtues. Kadareja do të shkruaj jo vetëm poezi, a i do të levroj edhe prozën. Në vitet 63, botonë romanin Generali Ushtrisë së Vdekur, që shënoj sukses të vërtet, jo vetëm për shkrymtarin, por për mbarë letërsin shqiptare. Pas ti vjenë romani kronik në gurë, në vitet 64, një roman që do të afirmon të ka përcimin e kufive të prozës tradicionale dhe do të rokëse njëherësh të paret e prozës bashkë kohore dhe asaj europiane. Në vitet 64, kadareja do të botoj vlimin poetik përse me ndojnë këto male, pasuar në 68-ën dhe 76-ën me vlimet, motive me djel dhe koha. Kadare është tash më zëri fuqishme një poezie të re, i një arti të ri, që bartë vlerat më dha estetike, i një brezit të ri poetësh edhe pse gjallon të nëntrysnin e një metode dogmatike, ideologike si ajo e realizmi socialist. A i hyrin letërsin shqiptare në vitet 60, bashkë me Agollin dhe Fatos Arabin, si një prej tre poetve që solën rrisit tila në poezin Shqipe, që do të shnonin hop, këthes, ka përtim në një poezit të re, moderne, dhe që do të ndikon të fort në dërkryues dhe ledzues. Një herësh me poezin, kadareja bën hapat e sigurt në proz duke botuar romanin Kështjela në 67-ën, dimëri vetëmi së madhe në 72-ën. Në periudën 75-80, kadareja boton vlime me tregime dhe novela, emblema e dikurshme, ura me tri harqe, gjekë pëtotësia, koha e shkrimeve dhe romanin koncert në fund të dimërit. Në vitet 80-90, për mes disa e seve të goditura, si për fërë, Shpërfashet filozofia e parimeve estetiket kadares, të tila qenë autobiografia e popullit në vargje, ardhe e migenit letërsin Shqipe, Eskili, Kyhumbës, Imad. Po i këture viteve është edhe romani Pëllati Andrave. Vitet 1990, vite dramatike për Shqiprin dhe Shkrimtarin. A i do të largohet në Fransë dhe që nga jo ko e nda njetën e vetë, midis Parisi dhe Tiranës. Kadareja shkruan me intensitet të dukshëm në vitet 90, të kësa i kohet do t'jen veprat, dosja H, piramida, përbinqi, spiritus, shkaba, lullet e ftota të marsit, të gjitha romane, vëllimet me tregime dhe novela ëndër mbashtruese, tri këngëzia për Kosovën, vjedhja e gjumit mbretëror, librat e konceptuar si biseda me njerës të shquar, si dialog me Alen Boskuen, raky mort e upan, kohë bërbare dhe të tjera. Kadareja mbetet shkrymtari më prodhimtar, gjithmon dhe gjithnjë interesant, ish shumë leduar, 
i shumë kërkuar, i përkthyrë si asë një tjetër në historinë letërsis shqitare. Shqipria e voglë me povullin e saj më të me të djeshme dhe të sotmen, me legjendën, mitin dhe të vërtetën, pletë sot në 25 gjuhë të botës, falë veprës së kadares. A ishtë personalitetit dhe veprimtar i math që punon, vepron dhe shkrua në dy sisteme. Vlerësime dhe detyrat për të, nuk janë të lidhura thjesht me lidhjen e shkrimtarve dhe artist dhe të Shqipëris. Edhe pse deputet dhe nënkryetari frontit demokratik në kohën e monizmit, kadareja në gjithë një ka qënë dhe është pozicionuar në kahjen pozitive të zhvillimi dhe përparimi të kombit, ta dheut dhe të kulturës shqiptare. A i ka marë dhe mërë pjesë në trajtimin e probleme shëshërore, komëtare dhe letrare, në ndimi ti është gjithë një original i gudzimshëm dhe emancipues, fjale e ti dhe qëhet me vëmëndje dhe zgjon interes. A jo ka forcën të përpunoj vetë tijen demokratike të shqiptarve dhe tijen kulturore dhe atë komëtare, peshen e mendimit të ti e ka ndjerë dhe ndjenë e dhe bota jashtë. Nesh, për mes artikujve në shtypin e huaj, për mes intervistave, bisedave dhe fjalimeve të ti. Poezia e kadares Kadareja është para se gjitha është poet. është kështu jo vetëm se me poezie nisi rrugën e vështirë të artit letërsis, por në tërë veprën e ti gjenë poezin në konceptimin e shpreje gjuhësore. Unë i kam hedhur dorën bisup, ajo mua dorën për mezi. Ecim udhve tjetës të dy, unë dhe bukura poezi. Kështu do të shprehet në vitet 56-66. Kadareja shkroj vargjit e para në bankat e gjimnazit, aty nga vitet 56-57. Para ti, plot poet që vinin kryesisht nga lufta, kishin vargzuar dhe kënduar për heroizmin partizan, për povullin heroik, për partin dhe socializmin që kishin nisur udhën për punën në përgjithsi. Futur në darën e herë, kur të të një letërsi e që duaj t'i bënd të jehon politikës dhe ideologjisë së partisë në pushtet, ata nuk mund të silnin vlerat të mirë filta, estetike dhe t'a bënin letërsin të kryente misionin e saj të vërtet. Ardhja e poetve të rinjë e të ronditin tërtesën e poezisë së kohës. Dërta, kadareja do të printe me originalitetin, me frymën qytetare, me konceptimin e e ri me shprejt artistike gjusore, që në poezit e para kadareja e shprej këta. Konkretisht me vargjet. Bikaldrëmet pjerta, ritmet thyeshin, rimat për plaseshin bigurët dhe binin, ti the s'ka gjë, dhe kështu mund të shkruet, mjafton që në zemër në gritsat të mos bjen. Ishte gudzimi math në vitet 57 të shkruaj të tila vargje, uzun rrugët me të borë, gjithë rrugët në benë shkret, o the, zhurë me shiut në pulaze, vjeshtës, s'ka të sosur. Për të shkuar të këpojzia, vjeshtë tiranse, ku syri poetit të ri, ka për diçka tjetër, diçka që të rëndit i kritikët me vargun që hapë dhe mbyllë këtë poezi, pa formë është qëlli, si tru idioti. Kada reja solin poezi njëri unë me prijetimet e ti, njëri unë që është sa shqiptara që edhe europian, ma djenë gjithë botëror, solin njëri unë me shqecimet njërzore, ankthet, dramat, ëndrat e thyra, ndarjet, humbjet, vetëmin, por ndërko dhe të zotin të rokë qiejt, zotë të vetës, të aftë, nga në intelektuale dhe të fortë nga në psikologike, njëri u shekullit të ri, është a i që dëshiron. Duke ethur nga vlimi në vlim, shojmë të hy në poezi për kra, Gjirokastrës, qytetit me reklama, qytetit e botës, hotelet, kështjelat, deri ajo e prinsë Hamletit në Danimark, hy në Kosova, Moska, Gjerë, edhe Pekini dhe New Yorku, por kadareja ishte shqiptari që nga do të qënde jeta, këmbët do të kthenin në atë dhe une vetë. Në kamë normali për Shqipërin tonë, ku më bonë vargu. Poezia e kadares, ndërvite si elë figurat shuarat historisë komtare të njërzimit, negative apo pozitive qofshin, futur në optikën e poetit që shenë në dukurin që ato më shërojnë vlera gjithë kohore. Kështu vjenë, ke opsi me piramidën e ti, homeri me iljadën, skënderbeu që në emër gjergjë e kishë si djelin tjetërin si hënën skënderbe. Moj si golemi me tradutin nga pas, ali pash të pelena me Child Haroldin e Bajronit, Majakovski e të tjerë. Poezia e kadares, si elë mitin e historizuar dhe historin sa të vërtet po ashtë dhe të bërmit. Kështu vin orë dhe zanat, muj dhe halili, lau konti me gjarë print e zjarë që reken të lidhin të vërtetën për që s'ja rrin. Poezia e ti fladitet nga dëshria. Poeti ishte fare i ri kur këndon të për miken e ti të partë. Ti me ndohësh kur hia vjeshtishte, mbulon kopshtin dhe fryn e reftot, kurse unë në orë të latinishtes të me ndohëm për ty të gjejko. Në trajtimin e motivit të dashuris, kadareja si elë të veçantën e vetë, 
Tashurina i është e si forci e cari që jep kuptim e bukur jetës. E shë e si vlerë që të vyrë të shendë. Poezia Kadarest ka përsfond një diset të ndryshme. Shqecimet e ti njërzore, qytetare dhe intelektuale shpalosen sa në natyrën shqiptare, në studio artisti deri në rrug kry qytetesh dhe metropolesh të botës. Deri në krimin, Tirana në timër të vitit 2005, Kadareja shfaqet puaj poet qytetar, indjeshën për situatat, për kohën kur jeton, indjeshën për njëri unë shqiptar, plo dashuri dhe malë, po aqë mërzi dhe trishtim për vendin e ti, për njerëzit e ti, është përsëri dimër, frynë e re dimërit të si ujkonj e grirë. Do të shprehet, Kadare. Poezia Kadares është moderne. Moderna të e bëjnë kalimi drejt simbolikes, e bëjnë figuracioni befasues, i freskët, i pa konsumuar më parë, i konceptuar në bi bazë analogjish të pa besueshme apo në bi bazë asosacionesh e bënë vargu, i të shliruar nga skemat e rokjeve, strofave dhe rimave, strukturat e të shlirët fjallori pasur. Proza e kadares. është pjesa më e rëndësishme e krimtaris së ti. A i hyri në këtë fushë në filimin e viteve 60 dhe që në kryo dëshmoj talent dhe originalitet. Proza e kadares do të shprete prirjen e rinovimit të thelt prozës Shqipe, që në prozët e para, kadareja synoj dhe arriti t'i apë fityr moderne rëfim të arrisë të ti, në të gjithë përbërësit e vetë, a i flaku prej saj rutinën dhe mjetet e hërgjuara, theu skemate dhe strukturat të mendimit, formave dhe të ligjërimit artistik, a i soli asaj dimension filozofik dhe universal, e futi në shtratin e rëfim të arrisë së prozës moderne. Duke ardhru në këtë shtratë, proza e kadarese vërri në qëndër dramat e individit dhe të kombit, kërkimet morale dhe situatat eksistenciale në jetën e tyre, për siatit filozofike, për raportet e individit me shëshërin dhe për integritetin e personalitetit njërëzor. Nga një proz ku ligjërimi rjetë në mënyrë paka shumë të një trajqme, ku subjekt është linearë, Proza e kadares soli strukturën e një rëfimtarje shumë shtresore, me thyërje dhe dinamik të brendshme, më bështetur të fjala, detaj dhe figura artistike. Kadareja është vendos kameran në disa plane, bënë përzirje të zërit autorit me të personajeve, bënë përzirje të kove dhe përfton produkte, struktura e të cilave i në gjana sajtë të mozaikut. Kadareja vendos i mardonjen e re mi disë të shkuarës dhe bashkosisë dhe duke përzirë realen me realen. Kadareja me prozën e vetë i soli letërsis europiane një arom balkanike, një arom shqiptare. Romani par i botuar i kadares është general i ushtris së vdekur në vitet 63. A i shnoj një arritje të madhe, jo vetëm në krim të arin autorit, por edhe në letërsin shqipe për mesajet, vlerat dhe vërtetsin që përcoli. Në vepër nuk gjemi subjekt tradicional, kompozicioni romanit është i tilë që në gjarjeve dhe episodeve u mundësohet të lindë të lidhen në përmjet monologve, kujtimeve dhe dialogve të ndërtuara me mjeshtëri. Stili dhe gjua kanë fuqit të madhe shprese. Temen e shpirtit të pamposhtur të shqiptarve në përshekuj, autori trajtoj në romanin kështjela. Në gjarje dhe piket, shekullit 15, autori i aktualizon për mes analogjive historike. Figura monumentale kështjelës është konceptuar si simboli forces dhe i qëndresës. Mesajji për cilë në romanin e parë, se fati agresorve është paracaktuar fuqizohet me mjetet të reja shprehese. Në romanin kronik në gurë, Kadareja kritikoj provincializmin dhe mentalitetet e trashëguara nga e kaluara, dhe pra gërsheton realen me jo realen, si dhe qonë më tej priri dhe pasqyrimin satiri grotesk të jetës që u shfaqë në romanet e para. Kronik në gurë është kronika i në qytetit gurët, vend lindja autorit, ndaj nuk mungoj në të dhe nota autobiografike. Problemet më të rëndësishme të historis janë trajtuar edhe në përmledit me tregime dhe novela. Emblema e dikurshme, ura me tri harqe dhe gjak fëtësia, e veçand e talentit të autorit, shfaqet sidomos në trajtimin nga një këndë vështrimiri i temës historike dhe në tinglimin e mpret aktual që është i aft i apa saj. Kështu të ura me tri harqe, autori i rikëthejt mitit për t'i dhënë jet njërit prej motiveve më të bukurat të baladave, ati të murimit. Një numër jo i vogël proza është kadares ngrihen bi alegorit të goditura. Kështu vjen të këne që herët romani kështjela për të vijuar me piramidat për binqi, qorë fermani, dosja hë dhe veçmas romani palati e ndrave. Në tërë prozat e veta, kadareja rok dimensionet të reja dhe të gjërat i jetës, të kohës dhe të botës. Gjdo botimit i zion interes dhe shënon një hap tjetër në pasurimin e prozës moderne shqiptare me vlerat spikatura.